Na dzisiaj temat będzie totalnie abstrakcyjny, ale jak posłuchasz tego, co mam Ci do powiedzenia, to pewnie znajdziesz odpowiedź na to, skąd się brały do tej pory w Twoim życiu rozmaite problemy, dlaczego Ci coś nie wychodziło, dlaczego Twoje życie, pomimo tego, że starasz się, robisz rozmaite rzeczy i nie jest do końca takie, jakbyś się tak naprawdę chciał. I dla niektórych może to podchodzić pod jakąś ezoterykę, magię, to wszystko, o czym Ci mówię, to nie są żadne czary-mary, tylko to jest nauka. I są to rzeczy, które zbadała fizyka kwantowa, fizycy kwantowi, którzy wchodząc do cząsteczki atomu coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej, dochodzili do kwantów, kwarków i tego, tego najmniejszego, co tam jest i zauważyli to, co zaraz Ci dokładnie opowiem. A o co chodzi? Chodzi o chodzi o ludzkie myśli i chodzi o sprawcze działanie myśli na rzeczywistość. Uuu, czary mary. Ok. Zastanawiam się, jak Ci to delikatnie wytłumaczyć, żeby, żeby to było zrozumiałe, a żeby nie został wyklęty przez Kościół. <grym> Dobra, może trochę pojechałem. Może za to, co zaraz powiem, z 500 lat temu by mnie spalili na stosie, a dzisiaj niekoniecznie. W wielkim skrócie. Myśli tworzą rzeczywistość. Co to znaczy? Najpierw inaczej jeszcze. Człowiek, Codziennie, ty codziennie masz 60 do 70 tysięcy rozmaitych myśli i 90, ponad 90% tych myśli codziennie ci się te myśli powtarzają. Codziennie myślisz o tych samych rzeczach, o tym, co ci się wydarzyło w przeszłości, o tym, kto ci coś powiedział, o tym, jaki masz tam problem do załatwienia i to wszystko, 70 tysięcy myśli codziennie generuje, tworzy ciebie jako człowieka to te myśli tworzą Ciebie jako człowieka i to te myśli tworzą Twoje otoczenie. Dlaczego? Dlatego, że um, najpierw by się trzeba było przyjrzeć, czemu, o czym Ty dokładnie myślisz, a możesz wziąć kartkę papieru i sobie po prostu zacząć spisywać, o czym Ty myślisz. I zobaczysz, na ile tam są rzeczy pozytywne, a na ile są rzeczy, które Ciebie blokują, na ile są właśnie rzeczy negatywne, że coś może nie jest dla Ciebie, że Ty jesteś, czegoś tam nie jesteś wart, myślenie na temat tego, co inni sobie o tobie myślą, to wszystko krąży w twojej głowie latami i latami te myśli się powtarzają i tworzą to, co ty teraz masz, czego nie masz, kim jesteś, co o sobie myślisz, co inni o tobie myślą, to się wszystko bierze z myśli. A myśli, myślokształty, to wszystko to jest wibracja, to wszystko to jest energia. I to właśnie zbadała fizyka kwantowa że ok, jak wejdziesz, jak jest ten kwark, jak jest to najmniejsze, co tam można zmierzyć, co pewnie jeszcze nauka do końca nie jest w stanie zmierzyć tego, co jest najmniejsze, ale to coś, jak da się naj, największe powiększenie, jakie tylko może być mikroskopem, to zachowuje się zupełnie inaczej, czyli ta najmniejsza jakaś tam cząstka czegoś, co można zobaczyć za pomocą przyrządów, jak jest obserwowana, to wie, że jest obserwowana i zachowuje się inaczej. Co To jest materia, więc ta materia to formalnie nie powinna wpływać, yy, jej, jej zachowanie nie, nie powinno zależeć od tego, że ktoś coś sobie o niej pomyśli albo że na nią po prostu popatrzy, ale wpływa i to fizyka kwantowa zbadała. Bo absolutnie każda myśl, jaką generujesz, wywołuje wibracje wywołuje wibracje i ta wibracja to nie jest tak, że ona pójdzie o met, tylko ona idzie w cały świat, idzie po prostu we wszechświat i jeśli spotyka odpowiednie, um, odpowiedni odbiór, to do Ciebie wraca w postaci zdarzeń, w postaci osób, jakie je spotykasz, w postaci przedmiotów, jakimi się otaczasz. Magia, czary, nie, niektórzy mogą powiedzieć ezoteryka, nie, to jest wszystko fizyka, to tak działa. Jak uderzysz, jak jest, jak to się nazywa? No dobrze, to powiedzmy, bo nie wiem jak to się nazywa, bęben, nie bęben, ale jest taka tarcza i w tą tarczę jak się uderzy, to powoduje, jest dźwięk, powiedzmy o dzwon, niech będzie dzwon. Jak się w dzwon uderzy, to powstaje dźwięk. 
ale ten dźwięk to jest wibracja, to jest fala, to jest energia. I dokładnie tak samo jest z twoimi myślami. I teraz tak, e, możesz powiedzieć, no i co, co, co Jacek z tego, no i co z tego? Otóż to z tego, mój drogi, moja droga, że to od ciebie zależy, o czym ty myślisz, bo masz wolną wolę, więc ty możesz decydować o tym, o czym myślisz. Więc jeśli e, przez ostatnią godzinę myślałeś o tym na przykład, że ktoś ci coś nieprzyjemnego powiedział, i analizujesz na milion sposobów, o jejku, co ja powinienem zrobić, albo czy on mnie obraził, czy nie obraził, może powinienem go do sądu podać o obrazę. Możesz myśleć o takich rzeczach. A, możesz sobie myśleć, możesz wpaść na pomysł na biznes. I idziesz sobie ulicą i popatrzysz, jest jakieś takie miejsce, które według ciebie byłoby idealne na przykład na to, żeby postawić hotel. I zaczynasz analizować, zaczynasz oglądać się dookoła, czy może jest jakiś inny hotel, czy ty wiesz jak wybudować hotel, kto by to mógł wybudować, ile by się, jak by się na tym zarabiało, kto by mógł tutaj przyjeżdżać, jak to wszystko zorganizować. Więc widzisz, to ty decydujesz, to są twoje myśli, tak? te myśli o kształty, to ty decydujesz, czy ty będziesz myślał o tym, kto ci coś nieprzyjemnego powiedział w ostatniej godzinie, albo rok temu, albo 10 lat temu, albo 50 lat temu, czy może pomyślisz o tym, jakby tu wybudować hotel w tym miejscu? Czy może pomyślisz sobie, jakie masz cudowne życie? Masz oczy, możesz patrzeć, masz uszy, możesz słuchać, idziesz, możesz, czy, czy, czy w ogóle zastanawiasz się, czy jesteś w ogóle wdzięczny za takie rzeczy? Czy może myślisz o tym, że godzinę ktoś ci powiedział coś nieprzyjemnego? Więc widzisz, jeśli ty będziesz naładowany właśnie takimi negatywnymi myślami, to te myśli będą napotykać... Będą powodować, że w Twoim życiu będzie powstawać więcej sytuacji, na przykład, że ktoś Ci powie coś nieprzyjemnego. I wtedy Ty zaczniesz sobie budować na przykład przekonanie, że ludzie są jacyś po prostu nieprzyjemni, że, że ludzie to są jakieś świnie w ogóle, jak oni, jak oni mogą na każdym kroku coś tam mówić. Możesz sobie zbudować takie przekonanie i to przekonanie będzie dookoła Ciebie wibrować i po prostu jak tego oczekujesz, to to się będzie dziać. A jeśli sobie ym, zaczniesz sam budować przekonanie, na przykład, tak, na przykład takie, że ym, jesteś szczęśliwą osobą, która, którą codziennie spotykają cudowne zarządzenia losu. Jesteś szczęśliwą osobą, którą codziennie spotykają cudowne zarządzenia losu. I idziesz sobie gdziekolwiek, robisz cokolwiek w przeciągu dnia, masz przekonanie, że jesteś szczęśliwą osobą, którą codziennie spotkają cudowne zarządzenia losu. Jak myślisz, czy lepsze jest tworzenie takiej wibracji dookoła ciebie? W ogóle pomyśl sobie, jak, jak, jak sobie nawet powtórzysz te słowa, o które mówiłem, że jesteś szczęśliwą osobą i codziennie spotykają cię cudowne zarządzenia losu, to jak myślisz, czy ty będziesz na co dzień wyglądał? Czy będziesz tak wyglądać? Czy będziesz może zupełnie inaczej podchodzić do siebie i do ludzi i do swojego otoczenia, bo będziesz oczekiwał, będziesz oczekiwała, że coś fajnego się przydarzy. I jeśli będziesz o tym myśleć, tak się stanie. I słuchaj, zabaw się w naukowca. Nie musisz w ogóle wierzyć w to, co ja Ci powiedziałem na słowo. Nie musisz mi w ogóle wierzyć, ale napisz sobie na kartce, że jesteś szczęśliwą osobą i codziennie zdarzają Ci się cudowne zarządzenia losu, napisz sobie na kartce, powiedz sobie to na lustrze, nawet na czole sobie możesz powiedzieć, możesz sobie plakietkę tutaj zrobić, włóż sobie do kieszeni taką karteczkę i jakąkolwiek osobę spotkasz, odbierzesz telefon, pójdziesz na spotkanie, cokolwiek zaczniesz robić, to myśl o tym właśnie w ten sposób. Myśl o sobie w ten sposób, że jesteś szczęśliwą osobą, którą codziennie spotykają cudowne zarządzenia losu. I... Um, najprawdopodobniej u większości ludzi zadziała to w przeciągu dwóch tygodni. Czyli od dzisiaj, za dwa tygodnie staną się rzeczy niesamowite, jak będziesz sobie codziennie, jak, ok, masz kontrolę myśli, więc zamiast myśleć o tym, kto ci coś powiedział, albo czego ci nie powiedział, albo co zrobiłeś, czego nie zrobiłeś, yy, że rząd jest taki, a ten polityk jest taki, myśl sobie tylko, jestem szczęśliwą osobą i codziennie spotykają mnie cudowne zarządzenia losu. Po prostu to nawijaj w głowie, bo tak naprawdę nie ma znaczenia to, o co ty tam sobie przed te 70 tysięcy myśli, nie ma znaczenia, one nie mają, to są, to są śmieci, sorry, ale to są śmieci. 
Więc wyrzuć te śmieci i powtarzaj sobie ciągle, jestem szczęśliwą osobą, którą codziennie spotykają cudowne zarządzania losu. I jak będziesz tak myśleć przez dwa tygodnie, za dwa tygodnie nastąpią cuda. I oczekuję, że pod tym filmem zadeklarujesz, że będziesz myśleć, napisz po prostu start, albo startuję, albo zaczynam, żebym wiedział, że podejmujesz działanie. Tak, działanie się zaczyna od tego, że się podejmie decyzję i jeszcze jak to werbalnie, werbalnie, czyli napiszesz komentarz, to będę wiedział, że weszło Ci to w jakiś, w jakiś sposób do głowy. I za dwa tygodnie oczekuję, że pod tym komentarzem, gdzie napisałeś, że zaczynam, czy, czy yy, 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 sprawdzam, napisz cokolwiek tego, z tego typu rzeczy, że za dwa tygodnie wrócisz pod ten film i napiszesz, co się stało. Czy, czy Twoje życie się poprawiło, czy nie. A teraz... Yy, je, je, możemy pójść trochę dalej, bo ja tu mówię te, teraz tylko o dwóch tygodniach. A teraz, co będzie, jak będziesz w ten sposób myśleć nie przez dwa tygodnie, ale przez miesiąc, przez dwa, przez rok, przez dziesięć lat, do końca swojego życia. Tak logicznie teraz wykobinuj sobie, czy jeśli będziesz myśleć o sobie, jako o osobie szczęśliwej, jako o osobie, którą codziennie spotykają cudowne zarządzenia losu, to czy twoje życie się poprawi, czy nie. I od razu wywal teraz z głowy negatywne myśli, które mogą Ci się nasunąć, bo do tej pory byłeś przyzwyczajony albo nauczony czy nauczona do tego, żeby myśleć w negatywny sposób na temat tego, co inni mówią. Więc wyrzuć te myśli z głowy, negatywne myśli, negatywne myśli, kształty, które powodują określoną wibrację, które powodują, że się określone rzeczy zdarzały do tej pory w Twoim życiu i wsać w to miejsce przeświadczenie, przekonanie, że jesteś szczęśliwą osobą, którą codziennie spotykają cudowne zrządzenia losu. Tyle i tylko tyle. I za dwa tygodnie oczekuję, że napiszesz, co się wydarzyło. Tylko to, to trzeba robić. Zamień 70 tysięcy bezsensownych myśli w jedno proste zdanie, które sobie możesz powtarzać od rana do wieczora, idąc spać, idąc spać, zamiast rozmyślać, co się wydarzyło dzisiejszego dnia, kto Ci coś powiedział, kto Ci coś zrobił, o czym zapomniałeś. Nie, myśl sobie, jestem szczęśliwą osobą, która którą codziennie spotykają cudowne zarządzenia losu. Tyle. Dziękuję bardzo.